قبر میں جو سوال جواب ہوگا یا اس میں عذاب ہوگا اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے سوال جواب ایک الگ چیز ہے اور عذاب ایک بالکل الگ چیز ہے دیکھیے وہ تو ہم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں قبر کا تو لفظ چھوڑ دیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس لیے وہ لفظ بول لیا جاتا ہے یہ دنیا کی زبانوں کا مسئلہ ہے کہ اس میں جب کوئی بات کہنا ہوتی ہے تو ہمیں الفاظ چاہیے ہوتے ہیں وہ الفاظ ہم اپنے روز مرہ کے استعمال ہی سے عکس کرتے ہیں ورنہ انسان سمندر میں بھی بہا دیے جاتے ہیں ان کو جلا بھی دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب موت واقع ہوتی ہے تو یہ جسم یہ تو چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی اس کو دفن کر دیں اس کو جلا دیں اس کو پھینک دیں اس کو پرندوں کے سامنے ڈال دیں بہت سی قومیں ہیں کہ جو پرندوں کے سامنے ڈال دیتی ہیں گد کھا جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کوئی زیر بحث نہیں ہے نہ قبر زیر بحث ہے جو ہماری اصل شخصیت ہے جس کو انسان کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ بچے کو بھی ایک سو بیس دن کے بعد ماں کے پیٹ میں دی جاتی ہے جس کے بارے میں بتایا ہے کہ کئی نسلوں کے بعد جب ابتدا میں انسان پیدا کیا گیا تو کئی نسلوں کے بعد وہ شخصیت آدم و حوا کو دی گئی تھی اس سے پہلے بھی حیوان انسانوں کی کئی نسلیں پیدا ہو چکی تھیں تو اس وجہ سے وہ جو شخصیت ہے وہ اللہ کے فرشتے نکال لیتے ہیں وہ شخصیت ایک زندہ شخصیت ہے وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ مکالمہ کیا تھا جو قرآن میں ہے پوچھا تھا ان سے کہ الس تو میں رب کم میں تمہارا رب نہیں ہوں اور انہوں نے جواب دیا تھا کالو بلا ہاں کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پوچھا تھا میں نے ہر ایک سے کہ میں یہ اختیار دینے والا ہوں تمہیں تمہیں آزمائش میں ڈالنے والا ہوں ان سب نے اس کو قبول کیا تھا آگے بڑھ کر تو وہ جو اصل شخصیت ہے انسان کی یہ مکالمہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں یا یہاں سے جا کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سے امیگریشن والے پوچھتے ہیں چند سوالات یہ وہی سوالات ہیں یعنی یہ کوئی عذاب کا سوال نہیں ہے ایک اندراج ہو گیا آپ کا پوچھ لیا انہوں نے کہ بھائی آپ کون ہیں کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ کے کاغذات دیکھ لیے جانے دیا وہ یہاں رکھ دیا جاتا ہے جہاں رکھ دیا جاتا ہے جا کے کہاں رکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا لیکن جہاں رکھ دیا جاتا ہے اسی کو اصل میں قبر کہتے ہیں وہ اصل قبر وہی ہے جہاں پر انسان کی شخصیت کو ڈپازٹ کرا دیا جاتا ہے وہ لاکر میں رکھ دی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ میں انسانوں کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتا ہوں یہ تقسیم پہلے دن ہی ہو جاتی ہے ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر اس شان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان کے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں یعنی وہ غیر معمولی لوگ کہ جنہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اللہ کا وعدہ نبھا دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسی شخصیت کے ساتھ جو محفوظ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اپنے کرم کا معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی جس طرح سے ہم خواب میں جب سوئے ہوتے ہیں ہمارا جسم معطل ہو جاتا ہے اس میں بڑی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں کبھی بعض اوقات اذیت بھی ہوتی ہے تو اس طرح کی ایک کیفیت میں بہت نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں ان درب ہم یرزکون جیسے قرآن نے کہا دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو دوسری سمت میں ایکسٹریم پر چلے گئے اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جانتے بوجھتے انکار کر دیا دشمن حق بن کے کھڑے ہو گئے جیسے فرعون ہے جیسے ابو جہل ہے تو ان کے ساتھ بھی اس جگہ پہ جہاں رکھا گیا ہے اس سے الٹ معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے چنانچہ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اس وقت بھی کہ ان کو ان کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ اس سے شدید عذاب میں لوٹا دیے جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ لوگ کے جن کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے نیکی بھی ہے برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے بھلا بھی کیا ہے ایمان پر بھی رہے ہیں کمزوریاں بھی دکھائی ہیں قرآن مجید نے اس کو بڑی خوبصورت تعبیر میں بیایا خالت و عمل انصال ان انہوں نے اچھے برے اعمال ملا دیے ان لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے قیامت میں اٹھایا جائے گا حساب کیا جائے گا پھر جو بھی اس نتیجہ نکلے گا اس کے لحاظ سے جہاں ان کو بھیجنا دے دیا جائے گا تو یہ تفصیل ہے اس کی